আসসালামু আলাইকুম ডক্টরওয়ালা ডট কম আয়োজিত ফেসবুকের লাইভ প্রোগ্রাম ডক্টরওয়ালায় আমার ডাক্তারের নিয়মিত অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডাক্তার ফাহিম আক্তার সামনে আমরা আজ কথা বলবো মুখের ক্যান্সার কিংবা মুখগহবরের ক্যান্সার নিয়ে আর সেই জন্য আমাদের সেটে আজ আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রফেসর ডাক্তার কাজী বিল্লুর রহমান স্যারকে যিনি কর্মরত আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরাল ও ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে আপনারা চাইলে স্যারের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের স্ক্রিনে ওঠা নাম্বারটিতে ফোন করে অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের অনুষ্ঠানটি লাইভে চলে গিয়েছে সেখানে কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের প্রশ্নটি করতে পারেন আমরা চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে স্যার আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভালো বিভিন্ন জায়গায় তো আমাদের মূল যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে মুখের মধ্যে অনেক ধরনের টিউমার হয় ক্যান্সার হয় সেগুলো যেমন চিকিৎসা করা হয় একই সাথে জন্মগত ভাবে ঠোট কাতার তালুকাটার অনেক বাচ্চা আমরা জানি যে থাকি এটা শুধু ঠোঁট তালুই নয় এর চিকিৎসা প্রায় আঠারো বছর পর্যন্ত চালাতে হয় বিকজ কারণ হচ্ছে যে শুধু ঠোঁটটাই আসল না ঠোঁট চল তালু একই সাথে তার ভয়েস চেঞ্জ চলের গঠন চেঞ্জ এবং এর সাথে পাশাপাশি নাকের ফেশিয়াল চেঞ্জ হয় যার ফলে পুরো ম্যাস্টিকেশন ম্যাস্টিকেটরি অ্যাপারেটেসটারও সমস্যা তৈরি হয় সেই জিনিসটা পুরোটাই আমাদের মধ্যে আছে সেই জন্য ঠোঁট কাত শুরু করে পুরোটাই ডিফরমেটি বলি আমরা ফেশিয়াল ডিফরমেটি এছাড়া আছে ব্যানাই অনেক টিউমার হয় যেগুলা অত ক্যান্সারের মতো নয় তবে অনেক সময় ঝুঁকি অনেক বড় বড় হয় হাড়ের অনেক ক্ষতি হয় সফট টিস্যুতে হয় হাড় টিস্যুতে হয় এছাড়া আকেলমারির একটা কমন সমস্যা বাংলাদেশে প্রচুর হয় আকেলমারি ওঠার সময় বিভিন্ন রকম সমস্যা ব্যথা হয় প্রদাহ হয় ফোড়া হতে পারে এবং অনেক সময় আকেলমারি থেকে এমন ফোড়া হতে পারে যেগুলো জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সেটা মুখের চলের আশেপাশের যে সমস্ত সফট টিস্যু আছে সেই স্পেস ইনফেকশন স্পেস আছে যে পোটেন্সিয়াল স্পেস বলা হয় সেগুলোতে যেতে পারে হচ্ছে জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলো এছাড়া অনেক সময় জয়েন্টের সমস্যা হয় টিম জয়েন্ট বলি আমরা নিচে চল মাথার কুল মাথার যে স্কালের সাথে বা খুলির সাথে যেখানে লাগানো থাকে এই যে আমরা নড়াচড়া করতে পারি নিচের চলটা ওই নড়াচড়া করার যে জায়গাটা যে জয়েন্ট ওটাকে আমরা বলি টেম্পো ম্যান্ডিকুলার জয়েন্ট বা টিএম জয়েন্ট বলি সহজ ভাষায় তো ওই জয়েন্টের অনেক ধরনের প্রবলেম হয় যে প্রবলেম গুলাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় আসছে যে এটা জয়েন্ট ফিউশন হয়ে যায় আমাদের না জানার কারণে অনেসের কারণে হতে পারে সেটা তো ফিউশন হলে তখন কিন্তু মানুষ হা করতে পারে না খেতে পারে না এই পাশাপাশি তার আবার একই সাথে ফেশিয়াল ডিফরমেটি ডেভেলপ করে থাকে এছাড়া ইনফেকশন তো অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে যেমন দাঁত অরিজিন ইনফেকশন দাঁতের যদি আমরা চিকিৎসা না করি দাঁতের অনেক অসুখ হয় যে অসুখ থেকে আবার একইভাবে চলের ইনফেকশন হতে পারে তো সেই এই পুরা জিনিসটাই আমি বললাম এছাড়া জন্মগত ভাবে তালুকাটার পাশাপাশি কিছুটা আমরা বলি থাকি ফেশিয়াল অ্যাসিমেট্রি অথবা ডিফরমেটির কিছু হয় যেমন জন্মগত ভাবে দেখা যাচ্ছে যে একজনের চল আস্তে আস্তে করে বড় হচ্ছে টাং তার অনেক বেশি বড় আছে মাকো গ্লাসে আছে নিচের চল বড় হয়ে যাচ্ছে একই সাথে ছোট উপরে চল ছোট হয়ে যাচ্ছে ফেশিয়াল অ্যাসিমেট্রির মধ্যে অনেক আছে যে মুখের একটা সাইড বসা একচে সাইড অনেকটাই বড় কন্ডালের হাইপারপ্লাসিয়া অথবা হেমি ফেশিয়াল মাইক্রোসোমিয়ার রোগী যাদের ধরনের প্রবলেম আছে অনেকে দেখা যাচ্ছে মাথার স্কালের অংশটা বড় জন্মগত ভাবে হচ্ছে সে কনজেনিটাল প্রবলেম অথবা ক্রোমোজমের কোনো সমস্যার কারণে সেটা হয় সেই জিনিসগুলোও কিন্তু আমাদের মধ্যেই পড়ে অনেক সময় বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে যে বাচ্চাগুলোর 
সে নর্মালি শ্বাস নিতে অনেক কষ্ট হয় কারণ নিচে চল ছোট থাকে এবং নিচে চলটা অনেক পিছনে থাকে আমরা বার্ড ফেস বলি অথবা পেরোবিন সিনড্রোম বলে সবাই জানে যে ক্ষেত্রে সে সেই সমস্ত ক্ষেত্রগুলো নিচে চলটা লম ছোট থাকার কারণে বাচ্চাদের রাত্রেবেলা যখন ঘুমোয় তখন সে শ্বাস নিতে পারে না টাংটা পিছনের দিকে চলে যায় খেতেও পারে না শ্বাস নিতেও পারে না সেক্ষেত্রে এই সমস্ত বাচ্চাদের এই ধরনের প্রবলেম থেকে রিলিফ দিতে গেলেও আমাদের অনেক ক্যান্সারের মধ্যে আমরা মুখের সমস্ত ধরনের ক্যান্সার স্কিন থেকে মুখমন্ডল এবং মুখ গহ্বরের মধ্যে এবং এখানে লালা গ্রন্থি আছে লালা গ্রন্থিতেও অনেক ক্যান্সার হয় তো মুখের মধ্যে মূলত ক্যান্সারের যেটা মেইন যে অংশটা সেটার মধ্যে আমাদের পরে যে চিকে হয় বা দাঁতের মাড়ি যেগুলো আমরা বলি সেখানে হয়তো হতে পারে জিব্বাত জিবাত হতে পারে লিপে ঠোঁটে হতে পারে একইভাবে সেলিভারি গ্ল্যান্ড বা লালা গ্রন্থি যেগুলো আছে সেগুলোতেও হতে পারে তো এই সব কিছু মিলেই লালা গ্রন্থি এখন আমার স্কিনের অনেক ক্যান্সার আছে সেগুলো হতে পারে সব কিছু মিলে আমরা এই যত ধরনের সার্জারি মুখ মুখমন্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ সবগুলোতেই ম্যাগজিলো ফেসিয়াল সার্জন দরকার হয় এবং ওরাল ম্যাগজিলো ফেসিয়াল সার্জন এটাই ডিল করে স্যার তো আজকে কথা বলছিলাম মুখ ও কহবরের ক্যান্সার নিয়ে তো যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে যে কি কি ধরনের মুখের ক্যান্সার আছে কিংবা কি কি ধরনের মুখের ক্যান্সার হয়ে থাকে সাধারণত আমাদের দেশে এবং বাংলাদেশের আশেপাশে মানে আমাদের সাব কন্টিনেন্টেই দেখা যাচ্ছে যে মুখের ক্যান্সারের মূল যে জায়গাটা কারণটা সেটা হচ্ছে জর্দা আমাদের দেশে প্রচন্ডভাবে পান খান অনেকেই এবং জর্দা তার সাথে সাথে জর্দা খেয়ে থাকে সাদা পাতা অনেক ইউজ করে থাকে গুগল ইউজ করে থাকে এবং অবশ্যই এখানে বলা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে অনেক মনে করে থাকেন যে আসলে সুপারির বোধ হয় কোনো ক্ষতিকর দিক নাই কিন্তু সুপারির খুব সিরিয়াস ক্ষতিকর দিক হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে সে অরাল সাবমিকাস ফাইব্রোসিস তৈরি করে আসলে এই সুপারি খাওয়ার কারণে বিশেষ করে কাঁচা সুপারি রস থেকে ছোটবেলা থেকে যারা অভ্যস্ত হন ওনাদের দুটো সমস্যা তৈরি হয় একটা হচ্ছে এটা একটা অ্যাডিকশান তৈরি হয় কারণ সুপারি রস থেকে অ্যাডিকশান হয় যে অ্যাডিকশানটা নর্মালি অন্যান্য অ্যাডিকশানের মতো পান ছেড়ে দিতে পারে না বিকজ সুপারি ছাড়তে পারে আর একটা জিনিস হয় যেটা সেটা হচ্ছে সুপারি থেকে সাবমিকাস ফাইব্রোসিস বলে এক ধরনের অসুখ হয় মুখের ভিতরে যে আমাদের লেয়ারটা আছে একদম মিউকাস লেয়ার বলে ওর নিচেই ফাইব্রোসিস হওয়ার কারণে এটা হা করতে অনেক কষ্ট হয় ছোট হয়ে আসে এবং পরে এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রি ক্যান্সারাসলেশন শুরু হয় আলটিমেটলি এগুলো ফাইনালি ক্যান্সারের রূপ নিতে পারে তো এবং একই সাথে এই রুগীগুলো যেমন হা করতে পারে না হা করতে অনেক কষ্ট হয় ফাইব্রোসিস এর কারণে তো স্বাভাবিকভাবে এই তার দাঁতের অন্যান্য সমস্যাও পাশাপাশি তৈরি হয় চিকিৎসা করা খুব জটিল এবং এর চিকিৎসা সারা পৃথিবীতেই খুব জটিল আমাদের দেশের মূল যে কারণে কার্সিনামা বা ক্যান্সার হচ্ছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে জর্দা জর্দা সাদা পাতা সুপারি সুপারি এবং গুলো আমরা পাশাপাশি বলতে পারি এই ধরনের জিনিস বাজারে অনেক পাওয়া যায় র পাওয়া যায় এই পাতা বা পানের সাথে এগুলো চুইং করার একটা ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে এবং অনেকেই এটা অনেক পানের সাথে ব্যবহার করেন এবং চুইং করার পরে এটা মুখের মধ্যে কুইল করে রেখে দেন যেখান থেকে প্রথমে এটা সূত্রপাত হয় এবং আলটিমেটলি এটা অসুখটা অত্যন্ত ভয়াবহ আলসার হয় ওখানে ঘা হয় ঘায়ের পরে সেই ঘা থেকে এটা কার্সিনাম বা ক্যান্সারের রূপ নেওয়ার পর সেটা নর্মাল ঘায়ের মতো না এবং সেই জন্য নর্মাল যে সমস্ত ওষুধে ঘা ভালো করার মতো ব্যবস্থা আছে সাইকভাবেই সেই সমস্ত অসুখ ওষুধ ইউজ করার পর দেখা যাবে যে এগুলো ভালো হচ্ছে না তখন এটা আস্তে আস্তে মুখের ভিতর থেকে এটা মুখের বাইরে চলে আসতে পারে লাল আমাদের আমরা জানি যে আমাদের মুখের এই বডিতে এক ধরনের লিমনোট বলে আমরা বলি লিমনোট মানে যে জিনিসগুলো একটা ছোট ছোট দানার মতো অনেক জিনিস আছে যেটা রক্ত নালীর মতো না আবার পাশাপাশি রক্ত নালীর মতোই আছে আমি সাধারণ মানুষের জন্য বলছি ওগুলোতে অনেক ছোট ছোট লিমনোট থাকে যে যেগুলা বডির মেকানিজম বা বডির ডিফেন্স মেকানিজম হিসেবে কাজ করে তো ওগুলোতে যায় এবং নেকে আসতে পারে এভাবে সারা বডিতে ক্যান্সার ছড়া যেতে পারে সে কারণে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর ডেন্টাল প্রফেশনাল হিসাবে বলতে হবে অবশ্যই ভাঙা দাঁত 
এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ভাঙা দাঁতের অনেক সময় মুখের মধ্যে রেখে দেওয়ার কারণে বারবার একই জায়গায় ফ্রিকশন হওয়া ঘষা লাগা বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আন ইভেন চুপ যদি থাকে যেমন দাঁত পিছনে একটা ভাঙা দাঁত আছে মাঝে একটা গ্যাপ সামনে একটা ভাঙা দাঁত এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণত যেটা হয় টাঙে অনেক সময় ফ্রিকশন হয় নিজেরা বুঝতে পারেন না বাইট হয় ক্রনিক বাইট থেকেও অনেক সময় প্রথমে আলসার পরে এটা কার্সিনোমাতে ট্রান্সফার হতে পারে এবং ক্যান্সার হতে পারে সেই জন্য মুখের মধ্যে দাঁতের মানে কোনো ধরনের কোনো যদি আন ইভেন চুপ থাকে সেগুলোও সবসময় কেয়ারফুলি ডিল করা দরকার এবং ঠিক করে রাখা দরকার বিশেষ করে যারা একটু বয়স্ক আমরা বলবো যে ফর্টি ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাভাব যারা আছেন তাদের জন্য এটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং পঞ্চাশের থেকে ষাটের মধ্যে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এই জন্য কোনোভাবেই মুখের মধ্যে এই সমস্ত ভাঙা দাঁত রাখা যাবে না ঠোঁটের ক্যান্সারও অনেক আসে তবে ঠোঁটের ক্যান্সারের মধ্যে একটা বড় কারণ হচ্ছে ওই একই কথা সিগারেট একটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এছাড়া আমাদের সাব কন্টিনেন্টে খুব কমই আছে যে অন্যান্য কারণ আছে যেগুলো আননোন কজ এখন পর্যন্ত আমরা খুব কেয়ারফুলি মানে আমরা একজাক্টলি বলা খুব ডিফিকাল্ট হবে তো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমি যেটা বললাম এগুলোই আমাদের দেশের মূল কারণ সম্প্রতি আমরা দু একটা রুগী দেখেছি যে কয়েক যাদের এ সমস্ত কারণ ছাড়াও হচ্ছে এবং ওই জন্য আমরা চেষ্টা করছি যে ওর জেনেটিক কজ ফাইন্ড আউট করা এবং জানা মতে পৃথিবীতে এখন অনেকেই এটা চেষ্টা করছেন এবং কয়েকটা জিন আছে যাদের অল্টারনেশনের জন্য এরকম সমস্যা তৈরি হতে পারে মুখের জন্য পি ফিফটি থ্রি পি ফিফটিন জিন যেটা নিয়ে আমরা আসলে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা রিসেন্টলি এটা আসলে যে রুগীটার কোনো ধরনের কজই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তার কি কারণ সেটা বোঝার জন্যেই আমরা একটা চেষ্টা চালাচ্ছি আমাদের গতকাল এটা নিয়ে আমাদের দুই দিন তিন দিন আগে আমরা মলিকুলার বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের সাথেও কথা বলে ইসলাম যে আমরা চেষ্টা করছি যে আসলে জেনেটিক কজ এখানে ফাইন্ড আউট করা যায় কিনা সেটা দেখার বিষয় এই মূলত এগুলো কারণে আমাদের হচ্ছে এবং ভয়ের ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষ উনরা এটা সহজেই বুঝতে পারেন না সাধারণ ঘা হিসাবে এটা চিকিৎসা করা হয় বিশেষ করে পেরিফেরিতে যেটা সাধারণ ঘা নয় সেটাকে সাধারণ ঘা হিসাবে চিকিৎসা করার কারণে রোগীদের আমাদের পর্যন্ত বা ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জন যারা ওরাল ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জন আমি আবারও বলতে চাচ্ছি যে ওরাল ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জনদের কাছে যারা আসেন তারা অনেক লেট প্রেজেন্টেশনে আসেন একদম আর্লি প্রেজেন্টেশনে আসলে এই রোগের চিকিৎসা অনেক বেশি ভালোভাবে করা সম্ভব কিন্তু লেট প্রেজেন্টেশনের কারণেই অনেক সময় এই অপারেশন গুলো করতে আমাদের হয় চিকিৎসা পদ্ধতিটা অত্যন্ত জটিল জটিল হয়ে আসে জটিল হয়ে আসে স্যার তো বললেন যে ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস এটার জন্য বাংলাদেশে কি কি ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে খুবই জটিল একটা অসুখ এই জন্য জটিল যে প্রথমে এটা খুব স্বাভাবিক ভাবে সবাই এটাকে গুরুত্ব দিতে চান না কারণ মনে করেন যে সবই স্বাভাবিক ভাবে আছে এবং অনেক সময় মিসডায়াগনোস হয় অনেকে মনে করছে যে বোধ হয় আক্কেল মাড়ির সমস্যা সেজন্য বোধ হয় সে হয়তো বুঝতেই পারছে না যে তার ভিতরে সমস্যাটা আমার সাথে এরকম একটা দুই তিন দিন আগের ঘটনা এরকম ঘটেছে যে আমার কাছে একটা পেশেন্ট রেফার্ট করা হয়েছে তাকে ভাবা হচ্ছিল যে উনি আসলে আক্কেল মাড়ির সমস্যা নিয়ে আসছেন কিন্তু আমাদের কাছে আসার পরে উনার প্রথম হিস্ট্রিতে হা করতে পারেন না আমরা দেখলাম দেখার পরে আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম যে এটা আসলে ওর আক্কেল মাড়ির কোনো সমস্যা না সাবমিকাস ফাইব্রোসিস তখন তার তাকে জিজ্ঞেস করা হইল যে আপনি কি সুপারি খান উনি জানতেন না যে আমরা কেন জিজ্ঞেস করছি তো উনি প্রথমে বলছে হ্যাঁ আমি খাই তো দেখা গেল যে আসলে সে আট নয় বছর ধরে সুপারি খাচ্ছেন এবং আলটিমেট রেজাল্ট ওই রকমই আক্কেল মারি তার সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে ওনার বয়স এবং ফর্টি এরকম ফর্টি হবে এবং তার মূল সমস্যা ফাইব্রোসিস তো ফাইব্রোসিসের চিকিৎসাটা খুবই ডিফিকাল্ট এই জন্য মুখের মধ্যে টিসু যখন ফাইব্রোসিস হয় তখন তার ইলাস্টিসিটি লস করে এবং একই সাথে সেখানে আমরা মুখের মধ্যে একটা মিউকাস মেম্ব্রেনের উপর একটা লেয়ার সবসময় যেটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে লালা আমাদের যেটা প্রোটেক্ট করে তো ওনাদের লালার পরিমাণও কমে যায় থিকনেস বেড়ে যায় যার ফলে মুখের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা ছোটখাটো ছৌর সবসময় হতে থাকে জ্বালা যন্ত্রণা আছে লাইকের প্লান আছে এরকম কিছু অসুখ আছে যেগুলো টার্ন নেয় তো ওই রকম সিচুয়েশনে আসলে এখানে সারা পৃথিবীতে এটা একটা জটিল সমস্যা প্রথম কাজ হচ্ছে যে এখানে আমরা দেখি মরাল হাইজিন মেনটেন করাটা ফার্স্ট তারপরে হচ্ছে ওনার এক ধরনের স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন আছে স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন গুলা ইউজ করা যেতে পারে লোকালি ইন্টারনেশনাল বলি আমরা 
সেখানে ইনজেকশন ইউজ করার পর ওটা অনেকটা অনেক সময়ই এটা ভালো ফল পাওয়া যায় তবে সম্পূর্ণরূপে সেরে যাওয়ার কোনো ধরনের কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে যদি খুব আর্লি স্টেজে হয় তাহলে হয়তো প্রিভেনশন করা যেতে পারে এবং এই চিকিৎসা অল্প স্বল্প হলে কোনো কোনো সময় আছে যে এটাকে সার্জারি করা হয় যখন কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না মুখ হা করানো তখন কিন্তু সার্জারি ছাড়া পথ নেই সার্জারি করার পরে সার্জারি করার পরেও এটা সমস্যার সমাধান করা খুব ডিফিকাল্ট কারণ যে অংশটা ফাইব্রোসিস হয়েছে সেই ফাইব্রোসিস এর টিস্যুটা ফেলে দিলে ওখানে আবার একটা কোনো জায়গা থেকে আউটকাম যে খুব বেশি ভালো সেটা ভালো না কারণ এটা সিস্টেমের একটা সমস্যা যার ফলে মুখের সমস্ত টিস্যুতে যদি কোনো কারণে সফট প্যালেট হার্ট প্যালেট এর যে সব টিস্যু গুলা থাকে সেগুলা চিক এবং ঠোঁট সব জায়গায় যখন ফাইব্রেসিস হতে পারে হয় তখন পুরো জায়গাতে রিকনস্ট্রাকশন করা আসলে সম্ভব হয়ে উঠবে না পার্শিয়ালি রোগীকে হেল্প করা গেল সম্পূর্ণ রূপে সারানোর সুযোগ খুবই কম এই জন্যই বলছি যে সুপারি যারা খান তারা জানা মতে সুপারি না খাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো এবং সুপারি আসলে দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এখানে একটা অ্যাডিকশন আর একটা হচ্ছে ফাইব্রেসিস এটা সিরিয়াস এবং সেখান থেকে ক্যান্সার হতে পারে আমরা সম্প্রতি বিভিন্ন দেশে প্রায় চল্লিশটা দেশে অনেক রিনাউন্ড সার্জন আসছেন সবাই মিলেই ওটাকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং সুপার এটা যে একটা ওয়েল নন কার্সিনোজেনিক পোটেন্সিয়ালিটি আছে এখানে কার্সিনোজেনিক ম্যাটেরিয়াল কোনো ধরনের কোনো সন্দেহ এখন আর নেই এবং এটা ইউকে থেকে শুরু করে বলতে গেলে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশে এটা জানেন এই জন্য আমরা সতর্ক করতে চাই এটা কারণ এটা দুইটা বাজে দিক একটা হচ্ছে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং ওনারা জানেন না জানলে ইউজ করবেন না যত ধরনের আসক্তির মধ্যে একটা স্ট্রং আসক্তি কিন্তু সুপারি আর একটা হচ্ছে সাধারণত উঠে আসে অনেক ক্ষেত্রে একটু আগে হতে পারে কারণ ক্ষেত্রে একটু পরে হতে পারে তবে মেন সময় হচ্ছে আঠারো থেকে বাইশ এটাই সবচেয়ে টাইম যে সময়টাতে দাঁত যদি নর্মাল পজিশনে থাকে বা ভার্টিক্যাল পজিশনে থাকে তাহলে এই দাঁত বের হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে যদি সেটা বের না হয় তাহলে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি করতে থাকে যেহেতু দাঁত বের হতে পারে না তখন সে অন্যদিকে টার্ন নিতে পারে যেমন সে সোজা না উঠে বাঁকা হয়ে যেতে পারে এবং সেভাবে থেকে যেতে পারে অথবা অর্ধেক উঠে আটকে থাকতে পারে অল্প অংশ উঠে আটকে থাকতে পারে এবং সেখান থেকে ইনফেকশনটা আসলে শুরু হয় এবং একইভাবে তখন মানুষের অনেক কষ্ট হয় সে পেরি করোনাইটিসটা আসলে চার পাশের টিস্যুতে যে ইনফ্লামেশন ইনফ্লামেশন হয় ওই ইনফ্লামেশনের কারণে ব্যথা প্রদাহ এগুলো তৈরি হয় এবং মানুষজন হাঁ করতে পারে না মানুষের কষ্ট হয় তো সেই জন্য এখানে আসলে আকিল মারির ওই সমস্যাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এই জন্য যে সেটা সে ব্যথা নিয়ে আসে সেই কারণে আমরা সাধারণত সেটা চিকিৎসা হিসাবে আমরা দেখি যে ঠিক আছে এখান থেকে একটা ইনফেকশন আবার অন্যদিকে যেতে পারে স্পেস ইনফেকশন হতে পারে গলার দিকে চলে আসতে পারে নেকে আসতে পারে গাড়ের দিকে বা গলার দিকে উপর মাথার দিকে যেতে পারে যার ফলে ওই সেই সময়টাতে আমরা এটার চিকিৎসা হিসাবে দেখি এই পেরিকরণিসটাকে যাতে করে ইনফেকশন না ছড়ায় কিন্তু এছাড়াও আকিল মারির অনেকগুলো কারণ আছে যে কারণে আকিল মারিগুলো আসলে চিকিৎসায় না ফেলে দেওয়ার প্রশ্ন আসে বা উঠানোর প্রশ্ন আসে এক্সট্রাকশনের প্রশ্ন আসে সেগুলোর মধ্যে একটা খুব আমরা কমনলি যদি দেখি বা হিসাব করে দেখা যায় যে মানসিক চলে যেখানে ভাঙায় তার মধ্যে দুইটা জায়গায় খুব কমনলি ভেঙে ভাঙে একটা হচ্ছে কেন মানে দাঁতের সামনের দিক চল নিচে চলের সামনের দিকে একটা আর একটা হলো জয় আকেল মারি ঠিক যেখানে অ্যাঙ্গেল অব দ্য ম্যান্ডিবুল বলি বা ম্যান্ডিবুলের অ্যাঙ্গেল বলি আমরা যেখানে আকেল মারিটা সবার শেষে উঠে এবং এটা অনেকটা জায়গা অকুপাইড করে রাখে ওখানে যার ফলে খুব সহজে আঘাত পেলে ওখানে ভাঙার সম্ভাবনাটা কম্পারেটিভলি বেশি থাকে যার ফলে যদি কেউ মনে করেন যে 
ভবিষ্যতে আমি মানে এখন তুলবো না ভবিষ্যতে তুললে আসলে যে জিনিসের কোনো বেনিফিট নেই সেটা ওখানে রেখে কোনো লাভও নাই এই কারণে আক্কেল মানে আগে তুলে ফেললে যেটা হবে যে ওই জায়গাটাতে আপনার হাড়ের কমতি যেটা ছিল দাঁতের কারণে সেটা থাকবে না সেটা ফুলফিল হবে হাড় অনেক বেশি স্ট্রং থাকবে সহজে ভাঙবে ওখান থেকে সেটা প্রিভেন্টিভ মানে সেটা রোধ করা যাবে রোধ করা যাবে বা ফিউচারে যাতে না হয় সেটার জন্য কিছুটা অন্তত হেল্প করবে এছাড়া আক্কেল মানে অনেকগুলো কারণ আছে পাশের দাঁতের সমস্যা করে ফেলতে পারে সে দাঁতেরও অনেক সময় সমস্যা হয় সেগুলোতে আক্কেল মারি ঠিক মতো ওঠে নাই বিধায় ওখানে খাবার জমে থাকে আটকে থাকে যে খাবার থেকে ইনফেকশন হয় পাশের দাঁতেরও ক্যারিস হাড়ের নিচে যে চারপাশে হাড় থাকে হাড়ের সমস্যা তৈরি করতে পারে অনেক সময় আছে আক্কেল মারি গিরে টিউমার হয় সিস্ট হয় সেগুলার জন্য আক্কেল মারি সহ অনেক সময় ফেলে দিতে হয় এবং এইগুলো সিস্ট গুলাই অনেক সময় এত বড় হতে পারে যে সেগুলোর জন্য চল কেটে ফেলতে হতে পারে অনেক সময় তো এরকম আবার চিকিৎসার কারণেও যেমন অর্থোডন্টিক ট্রিটমেন্ট এর কারণে অনেক সময় যেহেতু দাঁত এলোমেলো আঁকা বাঁকা হয় সেগুলোর সাথে দেখা যাচ্ছে আক্কেল মারি গুলো ঠিক মতো ওঠে নাই যে ফলে আক্কেল মারি গুলো প্রোফাইল হিসেবে ফেলে দিতে হতে পারে চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে আবার ডাক্তার আমাদের অনেক সময় চল শিফট করতে হয় শিফট করা বলতে চলকে সামনে পিছনে সরানোর প্রশ্ন আছে সার্জিক্যালি সরানোর প্রশ্ন আছে তো সেই ক্ষেত্রে চলটাকে আসলে ডাইনে পিছনে বায়ে সামনে সব দিকেই সরানো সম্ভব পদ্ধতিগত ভাবে চল যদি ছোট থাকে বড় করা যায় বড় থাকলে ছোট করা যায় প্রয়োজন হলে তো সেই সার্জারিটা যখন করা হয় তার আগে ওই জায়গাটাতেই করা হয় আক্কেল মারি যে যেখানে আছে ঠিক ওই জায়গাটাতে ওই ধরনের একটা অপারেশন হয় যে কারণে আক্কেল মারি থাকা অবস্থায় অপারেশন করাটা জটিল জটিল হয় যে কারণে আক্কেল মারিটা আগে ফেলে দিয়ে পরে অপারেশন করা এরকম অনেকগুলো কারণ আছে যে সমস্ত কারণে আসলে আক্কেল মারি রাখার খুব বেশি কারণ নেই এবং স্বল্প রাইট টাইম হচ্ছে যেটা সেটা ১৬ বছর বা সতেরো বছর বয়স হলেই আস্তে আস্তে ওপিজি এক্সরে করি আমরা সাধারণত ওপিজি এক্সরে করে দেখা দিতে পারে দাঁতের পজিশন কেমন আছে এবং আসলেই এর ভবিষ্যৎ কোথায় যদি ভবিষ্যৎ সে ভালো মনে করে যে ভবিষ্যতে সে উঠবে তাহলে সেটা বুঝতে পারলে সেই হিসাবে গাইড করা যেতে পারে আর না হলে এটা ওই ওপিজি এক্সরে দেখে ফাইন্ড আউট করা এবং ঠিক টাইমলি ফেলে দেওয়াটা ওয়াইজ কারণ দাঁতের রুট যখন একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এই দাঁতটা যেহেতু উঠতে পারছে না রুটটা ঠিক নর্মাল পজিশনে না থেকে অ্যাবনর্মাল পজিশনে যেতে পারে কার্ভ হয়ে যেতে পারে বাঁকা হতে পারে অন্যদিকে চলে যেতে পারে নিচে নাপ থাকে নার্ভের ওপর চলে যেতে পারে যেটা জটিলতা তৈরি করে দাঁত তুলতে সার্জনের জন্য সমস্যা হবে আবার রোগীর জন্য সমস্যা হবে কারণ রোগীর এটা জটিলতা সময় বেশি লাগবে সার্জারি ডিফিকাল্ট হবে যার ফলে টাইমলি দাঁতটা তুলে ফেলা উচিত এবং সেজন্য যদি কারোর এরকম সমস্যা হতেই থাকে আমি বলবো যে ষোলো বছরের পর থেকে ফ্রিকুয়েন্টলি কয়েকবার কয়েক মাস পর পরই এক্সরে করে দেখা এবং রুট কমপ্লিট হওয়ার আগেই মানে ওয়ান থার্ড রুট এখনো কমপ্লিট হয় নাই ঠিক সেই পর্যায়ে সেই বয়সটা আঠারো থেকে বাইশ এর মধ্যেই বিশ একুশ বাইশ এর মধ্যে তুলে ফেললে দাঁত তুলতে সহজ হবে রোগীদের জন্য সহজ হবে ডাক্তারের জন্য সহজ হবে আসলে আক্কেল বাড়ি অনেকটাই আমি অনেক সময় বলে থাকি যেটা কিছুটা হলো বেকল হয় কারণ সে নর্মালি অবস্থান নেয় থাকে না থাকে না ম্যাক্সিমাম এবং পেশেন্ট অনেক কষ্ট পায় দেখা যায় যে রোগী অনেক কষ্ট পাচ্ছে সে আক্কেল মারির জন্য আক্কেল দাঁতের জন্য অনেকের ধারণা আছে না ঠিক আছে চোখের কোন ক্ষতি হয় না ব্রেন এর কোনো ক্ষতি হয় না কারণ হচ্ছে দাঁতের সাথে দুটোর কোন সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই এটা এমনি দাঁত তুললে কোন সমস্যার সম্ভাবনা নেই স্যার আমাদের ফেসবুক লাইভে প্রশ্ন চলে এসেছে আমরা কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি নূর নাজনিন প্রশ্ন করেছেন ওনার বয়স চব্বিশ বছর মুখের ভিতরে ব্যথা যুক্ত গোটা হয় কয়েকদিন খাওয়া দাওয়া করতে সমস্যা হয় কয়েকদিন পর আবার ঠিক হয়ে যায় এটা কি ক্যান্সার জানতে চেয়েছেন এটা আমি আপনার ধন্যবাদ আপনার কথা শুনে যেটা আমি বুঝতে পারছি যেটা এটা মোটাকালি ক্যান্সার নয় এটা মুখের মধ্যে অ্যাপথাস আলসার বলে এক ধরনের আলসার হয় যেটা খুব পেইনফুল হয় কয়েকদিন থাকে আবার এটা অ্যাপসলুটলি ভালো হয়ে যায় তো এটা এক ধরনের ইনফ্লামেশন একটা আলসার তো এর ফলে এই আলসার গুলা আসলে ক্যান্সারের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ক্যান্সারের যেগুলো হয় ঘা সেগুলোতে কোনো ব্যথা সাধারণত ব্যথা খুব কম থাকে আর এটা সাধারণ ওষুধে অথবা নর্মালি এটার কোনো হিলিং হয় না ভালো হয় না তো এটা নিয়ে ক্যান্সার হিসাবে ট্রিটমেন্ট করা টেনশন করারও দরকার নেই তবে আমি মনে করি যে যদি কখনো দুই সপ্তাহ মানে ধরেন আপনার এক মুখের মধ্যে ধরেন একটা সমস্যা হয়েছে আপনি দুই সপ্তাহ অন্তত চেষ্টা করতে পারেন ডাক্তারদের কাছে যে 
যে আসলে ঘাটা কি ধরনের সেটা বোঝার চেষ্টা করা এবং ওষুধ সাধারণ যে সমস্ত ওষুধে ঘা ভালো হয় সেগুলো ইউজ করা যেতে পারে বডিতে বডির মেকানিজমটাই এমন ভাবে তৈরি যে ও যদি কোনো কারণে ইনফেকশন না হয় ইনফেকশন বা ইনফেকশাস না হয় তাহলে অটোমেটিকালি সমস্ত কাটা ঘা ভালো হবে এবং সেই ধরনের একটা সিচুয়েশনেই আমরা বলবো যে অর্থাৎ অটোমেটিক্যালি সে ভালো হয় কিন্তু কোনো কোনো সময় যদি বেশি হয় অনেকগুলো হয় পেনফুল হয় তখন সেখানে মেডিসিনের হেল্প লাগতে পারে এই জন্য এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই দুশ্চিন্তা করলে বরং উল্টা আরো বেশি হতে পারে আর দুই সপ্তাহ পরেও যদি এটা সাস্টেইন করে কন্টিনিউয়াসলি সাস্টেইন করে বা থেকে যায় অবশ্যই অরাল ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জন অথবা যারা এটা বুঝতে পারেন এমন আমি বলবো অরাল ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জন এই জন্য বলছি কিন্তু অরাল ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল ছাড়াও আমাদের দেশে যারা কাজ করেন ডেন্টাল সার্জন যারা আছেন এবং আমি বলবো যে অনেক ইএনটি সার্জন আছেন তা যাদের কাছে গেলেও এই ধরনের সমস্যা সমাধান হতে পারে তো উনরাও ভালো পরামর্শ দেবেন তবে এখানে ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জন বা মুখের সার্জারি নিয়ে যারা কাজ করেন তারা অবশ্যই এটাকে অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন কারণ উনরা এই প্রোফাইলটা নিয়ে কাজ করে থাকেন একটু আগে আমরা যেমন বলেছি যে এটা আমার যেটা মনে হচ্ছে যে উনার এরকম আরো কতগুলো অসুখ আছে যেটা অটো ইমিউন অসুখ লাইকেন প্লাস বা লিকুইড প্লাক লাইকেন প্লাস বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রচুর আছে যেটা মুখের মধ্যে যে পাতলা লেয়ার আবরণ থাকে আবরণের এক ধরনের উপরের লেয়ারের ইনফ্লামেশন হয় সেখানে কোনো ঘা হিসাবে আমরা এটাকে দেখি না এবং এ ধরনের জিনিসগুলা অটো ইমিউন সাধারণত হয় অথবা লোকাল কোনো পজিটিভ লোকাল কোনো কারণে হচ্ছে অনেক সময় অ্যামালগাম ফিলিং থেকে অনেকের অ্যালার্জিক ফিলিং ইরিটেশনের কারণে হয় তো সেটা আসলে দেখা দরকার অথবা ট্রমাটিক কোনো বাইক হচ্ছে কিনা কোনো সেজন্য হতে পারে তবে লাইকেন প্লান্স হওয়ার সময় বেশি যেহেতু উনার অন্য কোনো কিছু উনি বলছেন শুধু বলছেন যে এরকম হয়েছে তো ঘা কিনা ঘা না সেটাই আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে আসলে ঘা যেটাকে বলি আমরা যদি আলসার বলি সেটা ভিন্ন জিনিস সেটার অ্যাপিয়ারেন্সটা যদি আমরা দেখি তাহলে বুঝতে চাই তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তাহলে ডাক্তার নিজেই দেখে বলতে সরি বলতে পারবেন যে আসলে এটাকে আমরা আলসার হিসাবে দেখবো নাকি এটা ইনফ্লামেশন হিসাবে দেখবো যদি ইনফ্লামেশন হিসেবে দেখি তাহলে তার চিকিৎসা এক ধরনের আর যদি আমরা আলসার হিসাবে দেখি তাহলে এক ধরনের চিকিৎসা যদি আলসার হয় ভালো হচ্ছে না তাহলে সাধারণত যেটা করা দুই সপ্তাহ পরে আমরা বায়োপসি করতে বলি বায়োপসি করার পরে বায়োপসির যে রিপোর্ট হয় ওই রিপোর্টের উপর বেস করে আমরা সাধারণত ট্রিটমেন্ট প্ল্যানের গাইডলাইন তৈরি করি এটা যদি কার্সিনোমা হয় তাহলে এক ধরনের চিকিৎসার দিকে চলে যাবে আর যদি কার্সিনোমা না হয় তাইলে এটা অন্যদিকে যাবে সুতরাং এখানে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ওটা আসলে কোনো আলসার কিনা প্রথমত দ্বিতীয়ত যদি হয় সন্তোষজনক হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে বায়োপসি করে কনফার্ম করে তারপরে ওর যথাযথ চিকিৎসার দিকে যাওয়া দরকার ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য স্যার আমাদের আরো একটি প্রশ্ন ছিল যে পেরিকরোনাইটিস নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা যে প্রেগনেন্সিতে কিংবা গর্ভকালীন সময়ে যদি কারো পেরিকরোনাইটিস এর সমস্যা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে করণীয় কি এখানে আসলে খুব কোশ্চিনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেকেরই এরকম হয়ে থাকে পরীক্ষার সময় হয় অথবা এই ধরনের সমস্যা যে সমস্যাগুলো হয় খুব ক্রিটিক্যাল সময় ওই সব ব্যথাগুলো বেড়ে যায় সাধারণত যেটা হয় হ্যাঁ সাধারণত যেটা হয় প্রথম তিন মাসে সাধারণত আমরা ওষুধ ঔষধগুলো দিতে চাই না বা কম দিতে চাই এটার কারণ হচ্ছে যে এটার আরগুলো ইফেক্ট বাচ্চাদের উপর পড়তে পারে সে কারণে আমরা গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে তিন মাস প্রথম তিন মাস খুব সিকিউর সিচুয়েশন রাখা তো পরে তিন মাসের ক্ষেত্রে যেমন আমরা পরবর্তী যে তিন মাস সে তিন মাসের মধ্যে এই ধরনের প্রসিডিউর আমরা যেতে পারি এখন এটা তারপরে তিন মাস আবার ওয়েট করে ডেলিভারি পরে করা এরকম একটা ফর্মুলাতে যাওয়া যেতে পারে তো আমি যেটা বলবো অ্যাওয়ারনেসের জায়গাটাতে যেতে হবে সেটা হলো যে যদি কোনো মানুষ একটু আগে আমরা পেরি কনটেস এর কথা বলার আগে বললাম প্রত্যেক মানুষের উচিত হবে যে তার এই ধরনের একটা প্ল্যানিং সিচুয়েশনে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে অরাল হাইজিন মেনটেন করা অরাল ক্যাভিটি ঠিক আছে কিনা সেটা দেখে নেওয়া শুধু পেরি কনটেস না আরো অনেক অসুখ হতে পারে দাঁত থেকে যেটা একই ধরনের প্রবলেম তৈরি করতে পারে এজন্য যখন কোনো এই ধরনের একটা প্রেগনেন্সি ভাবনা চিন্তা যদি কেউ প্ল্যানিং হতে যান অবশ্যই তাদেরকে দাঁতের হেলথ ঠিক আছে কিনা মুখ গবরের হেলথ ঠিক আছে কিনা এটা কনসিডার করে নেওয়া উচিত এটার উপর ডিপেন্ড করে অনেক অসুখ বডিতে এটা কন্ট্রোল হয়ে থাকে এই জন্য 
মুখের কারণেই ব্যাকটেরিয়ার কারণে দেখা যাবে যে অন্য জায়গায় একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে কার্ডিয়াক সমস্যা করতে যাচ্ছে কিন্তু মুখে একটা সমস্যা তাহলে অবশ্যই ওটাকে ঠিক করে নেওয়া উচিত কারণ ওটার উপরে এটা একটা প্রভাব আছে আবার অনেকের আছে যেমন ক্যান্সারেরই যে রেডিওলজি রেডিওথেরাপি দিতে হবে তো রেডিওথেরাপি দিতে গেলে অবশ্যই আমাকে দাঁতটা কোন দাঁত খারাপ আছে সেটাকে চিকিৎসা করে নিতে হবে তার যথাযথ চিকিৎসা দরকার প্রয়োজন হলে ফেলে দেওয়া অথবা সেটা ডাক্তাররা জানবেন তো ওই রকম যেটা প্রোফাইল অ্যাক্সিস করা যায় সে প্রোফাইল অ্যাক্সিস কাজটা করে নিয়ে এদিকে আগালে বেশি ভালো আর যদি কখনো হয়েই যায় তাহলে অবশ্যই আমাদের ওই ফর্মুলাতে আগাতে হবে যখন প্রথম তিন মাসে কিছু করতে পারবে না পরের তিন মাসে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে হয়তো সে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরটা করে নেওয়া উচিত এবং পরে যদি না হয় তারপরে তিন মাস করতে পারবে না মানে ওই সময়টাতে সাবসাইড করে রাখা তাকে হয়তো ওরাল হাইজিনটা মেইনটেইন করতে হবে কিছু ওষুধ ইউজ করা যেতে পারে যে ওষুধগুলো সাধারণত বাচ্চার জন্য কোনো সমস্যা হবে না সেই সমস্ত ওষুধগুলো ইউজ করা যেতে পারে স্যার একজন প্রশ্ন করেছেন মঞ্জুরুল সজীব প্রশ্ন করেছেন যে ড্রাই সকেট ম্যানেজমেন্টটা বললে উপকৃত হতাম ড্রাই সকেট শব্দটা যখন এখন উদ্দেশ্যা মন হয় উনি ড্রাই সকেট সম্বন্ধে জানেন ড্রাই সকেটের আসলে ভালো চিকিৎসা বলতে এটা কেন হয় যদি আমরা বুঝি তাহলে এটা চিকিৎসা করাও সহজ তো সাধারণত যেটা হয় যে ড্রাই সকেটটাকে আমরা কখন হিসাব করব সেটা দেখার বিষয় প্রথমে দ্বিতীয়ত যদি আমরা কনসিডার করি যে এটা ড্রাই সকেট হয়েছে সবচেয়ে ভালো হবে সার্জিক্যালি ক্লোজ করে দেওয়া ওখানে ফ্রেশ ব্লিডিং করা এবং ক্লিন করা একইভাবে কিউরেট করা কিউরেট করার পরে ওয়াশ ক্লিনিং বা আমরা বলি যে ওই জায়গাটা ঠিক মতো পরিষ্কার করা তারপরে ফাইনালি এটাকে ক্লোজ করে দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া যাতে করে ওর মধ্যে কিছু আর ইনভেট না করতে পারে ফ্রেশ ব্লিডিং হওয়ার পরে যদি ফ্লাপ দিয়ে ঠিক মতো বন্ধ করা যায় তাহলে এটা একেবারেই ঠিক হয়ে যাবে সাথে সাথে মুখমণ্ডলে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেগুলো কনসিডার করবো কোনটা ইম্পর্টেন্স বেশি অবশ্যই পলিট্রমা যে সমস্ত রোগীর হয় তাদের যেমন অনেক সময় হয় যে মাথার হেড ইঞ্জুরি আছে মুখমণ্ডল হাড়ে আছে আবার একই সাথে চেস্টের আছে আবার একই সাথে পায়ের আছে হাতের আছে তো আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে আমাদের জীবন প্রথম তারপরে আমাদের অন্য কিছু তো সেই হিসাবে চিন্তা করলে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে আমরা কেন জীবন কেন আমরা বেঁচে আছি কেন এখন যদি কোন রুগীর দেখা যাচ্ছে চেস্ট ওয়ালের কোন ইঞ্জুরি আছে ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ফার্স্ট অফ অল অথবা রেসপিরেটরি কোন প্রবলেম আছে যেটা শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে শ্বাস দিতে কষ্ট হচ্ছে তাহলে তো প্রশ্নই আসে না আমি যদি আপনি একজন ভালো ডেন্টাল সার্জন অথবা অর্থোডন্টিস্ট এর কাছে পরামর্শ নেন কারণ দাঁতের আঁকা বাঁকা অথবা দাঁত ছোট বড় কোনটা ছোট কোনটা বড় এগারো বছর বারো বছর বয়স যদি থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে অর্থোডন্টিস্ট বলে একজন এক ধরনের স্পেশালিস্ট আছেন ডেন্টাল সার্জন তারাও তারা স্পেশালিস্ট ডেন্টালের দাঁতের ছোট বড় দাঁত আঁকা বাঁকা দাঁত এগুলো নিয়ে তারা কাজ করে থাকেন ওনাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে করলে ওনারা হয়তো এই দাঁতগুলোকে যে ছোট দাঁতগুলো আছে সেগুলোকে লম্বা করা বা বড় করা বের করা অথবা যেগুলো লম্বা আছে সেগুলোকে আরো ছোট করা বা ভিতরের ঢাড়ের মধ্যে ঢুকানোর এই ধরনের ব্যবস্থা করতে পারবেন এখন কি করবে এটাই জানতে চেয়েছেন এবং ওনার ডায়াবেটিস আছে এবং সেটা লেভেলে আছে ওনার বয়স হচ্ছে তেত্রিশ বছর এবং ওয়েট নাইনটি ওয়ান কেজি ডায়াবেটিস তো অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর এখানে কাজ করবে আমার মনে হয় যে ওনার মুখে প্রথমত আমি একটু আগে একটা কথা বলেছিলাম যে যেভাবে ঘা হোক আর মুখে যেখানেই ঘা হোক এটা আসলে আমরা ঘা হিসাবে দেখি কিনা সেটা আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যদি আমরা 
এটাকে আলসার বা ঘা হিসাবে দেখি তাহলে এক ধরনের ব্যাপার তা আমার ধারণা হচ্ছে যে যেহেতু চার মাস ধরে ওনার এটা আছে বা সমস্যা আছেন সেটা যদি কোন চিকিৎসক যারা এটা নিয়ে কাজ করে থাকেন এরকম কোন চিকিৎসকের কাছে যেতেন উনি তাহলে অবশ্যই তাকে বায়োপসিটার বায়োপসি করা হয়েছে সন্দেহ এবং বোঝা হয়েছে যে কি জিনিস তো যদি সেটা না করা হয়ে থাকে আমি বলবো যে ঘা কি ঘা না সেটা দেখা দরকার প্রথমত দেখে প্রয়োজন হলে বায়োপসি করা দরকার অথবা মুখের মধ্যে অনেক সময় ডায়াবেটিস এর রোগীদের যেটা হয় তাদের মুখের মধ্যে শুষ্কতা থাকে অনেক বেশি এবং অনেক রুগী একই সাথে অনেক ধরনের ওষুধ খান শুধু ডায়াবেটিস না তার সাথে অনেকে ঘুমের ওষুধ খান ঘুমানোর জন্য বা ওই ওষুধ খান বা এই ধরনের এগুলো খান যার ফলে হয়েছে কি মুখের মধ্যে লালা গ্রন্থির লালার সিক্রেশন অনেক কমে যায় কমে যাওয়ার কারণেই মুখের মধ্যে অনেক ধরনের সোর হয় ডিসকমফোর্ট হয় বার্নিং হয় মনে হচ্ছে যে কোনো জায়গাতে উপরে লেয়ারটা উঠে গেছে কিন্তু সেটাকে ঘা বলে বিবেচনা করা যাচ্ছে না আমরা সেটাকে ঘা বলে দেখি না হয়তো বা সেটা লাইকের প্লানাস হতে পারে অথবা লোকালি দেখলে আরো কোনো অসুখ হতে পারে সেগুলো দেখার বিষয় অনেক সময় অনেকের মুখের মধ্যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয় খুব কমন অনেকেরই হয় যে জীবের উপরে বা টাং এর জীবের উপরে লেয়ার পড়ে যায় অনেকের সাদা তো সেগুলো থেকে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ওষুধ দিলেও অনেকের ক্ষেত্রে ভালো হয়ে যেতে পারে আবার অনেকে লালা গ্রন্থির স্বল্পতা আছে সেখানে লালা গ্রন্থির সিম্পলি লালা বৃদ্ধি করলেই তাতে করে ভালো হয়ে যেতে পারে তো এই জন্য না দেখে আসলে একভাবে বলাটা ঠিক কোন ওষুধ খাবেন এটা তো আসলে একটা কঠিন ব্যাপার কঠিন ব্যাপার সেটাই স্যার তো আমরা ছিলাম যে ফ্র্যাকচারের একটা ইয়েতে ছিলাম ইম্পর্টেন্স ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে এই জন্য তো সেজন্য প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে লাইফ সাপোর্ট দিতে হবে লাইফ সাপোর্টের জন্য যে সমস্ত অর্গান বা যে সমস্ত অর্গানের ফ্র্যাকচার রিসপন্সিবল সেগুলো আগে প্রথমে দেখতে হবে সেগুলো যদি সব ঠিক থাকে তারপরেই আমরা বলবো নেক্সট ফেজে যেতে সেজন্য অবশ্যই এখানে হেড ইনজুরি যদি থাকে তাহলে আমাদের প্রথম গুরুত্ব পাবে চেস্ট ওয়াল রেসপিরেটরি যদি কোনো সমস্যা পেয়ে থাকে থাকে তাহলে প্রথম গুরুত্ব পাবে এরপরে ব্লিডিং এর যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা দ্বিতীয় গুরুত্ব পাবে এগুলো ম্যানেজমেন্টের পরপরই আমাদের আসবে যে হেড ইনজুরি যদি থাকে তাহলে হেড ইনজুরি কারেকশন করা দেন উই হ্যাভ টু গো ফর স্ট্রাকচার আদার থিংস এমন আমাদের যদি কোনো রুগীর এরকম হতে পারে যে পলিট্রমার রুগীর অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেন্স হেমোরেজ ইন্টারনাল হেমোরেজ হচ্ছে বলে যদি আমরা বুঝতে পারি অবশ্যই সেটাকে আগ দিতে হবে এরপরেই আমাদের আসবে ম্যাস্টিকেটরি মুখমন্ডল অ্যান্ড ফেজ বিকজ মুখমন্ডল এবং ফেজের হার্ট এরা ডিসপ্লেস হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের ম্যাস্টিকেটরি প্রবলেমটা আসলে তৈরি হয় দাঁতের সেটিং এর সমস্যা হয়ে যায় বিকজ অফ দাঁতগুলো যেহেতু হাড়ের সাথে আছে হাড়ের ডিসপ্লেসমেন্ট হয় এবং তার সাথে সাথে এটা হয় অনেকেরই হয় যেটা ফ্রন্টাল বনের ফ্র্যাকচার মানে কপালের হাড় ভেঙে যায় তার পাশাপাশি চোখের চারপাশের হাড় ভেঙে যায় পেরি অরবিটাল ফ্র্যাকচার ন্যাজাল বোনের ফ্র্যাকচার এবং উপরের চলের ফ্র্যাকচার নিচের চলের ফ্র্যাকচার প্যানফে আমরা এটা বলি প্যানফেশিয়াল ফ্র্যাকচার তো এই ধরনের ফ্র্যাকচার হলে অবশ্যই আমাদেরকে এই জায়গুলোকে রিপেয়ার করতে হবে কোনো কোনো সময় আমাদের প্রয়োজন হয় যে এইগুলো যদি চিকিৎসার না করলে তো অনেক ধরনের সমস্যা হবে মুখের হা করা কামড় দেওয়া বসানো দাঁত বসানো খেতেই পারবে না যেহেতু দাঁতের সাথে রিলেটেড ঠিক আগের অবস্থাতে থাকবে না চোখের হাড় ভেঙে গেলে চোখটা বসে যেতে পারে অথবা ভিতরে ঢুকে যেতে পারে অনেক সময় ইন্টারাক্ট হলে চোখের মুভমেন্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে বেশি সমস্যা হলে অনেক সময় চোখ কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে যার ফলে চোখের চারপাশের হাড় গুলাও আমাদেরকে দেখতে হবে যে আসলে একটার সাথে যেহেতু একটা লিঙ্ক সেজন্য আমাদের এই গুরুত্ব দিয়ে এগুলা সবগুলো হাড়ি রিপেয়ার করতে হয় এবং সেটিং এর ঠিক আগের অবস্থাতে নিয়ে যাওয়া যাতে করে রুগীটা ঠিক আগের মতো করে বাইট দিতে পারে কামড় দিতে পারে বসাতে পারে মুখটা একইভাবে নিচে চলেও কিন্তু একই ধরনের প্রবলেম হয় বিশেষ করে অনেক সময় আমাদের দেশে যেটা অমিটেড হয় সেটা যেহেতু ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জন অর্থোপেডিক সার্জন বা নিউরো সার্জন দেয়ার নট ওয়ার্কিং টুগেদার অনেক সময় যার ফলে হয় কি ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কের কারণে আমরা হয়তো দেখা যাচ্ছে নিউরো সার্জনের কাছে যেহেতু একটা হেড ইঞ্জুরির রুগী যে নিউরো সার্জনের কাছে গেলেন উনি দেখলেন দেখার পরে উনি হেড ইঞ্জুরির আছে কিনা সেটা দেখে গেলেন ঠিকই আছে কিন্তু উনার জয়েন্টের টেম্পোর ম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের বা নিচের চলের যে জয়েন্ট থাকে জয়েন্টের উপরে হাড় ভাঙা আছে ছোট কোন আছে সেটা অমিট করা হয়েছে অথবা রুগীকে বলা রুগীও মনে করতে পারে যে ঠিক আছে আমার তো মাথা হয়েছে আমি নিচের অবশ্যই এক্সরে করা বা সিটি স্ক্যান করা হয় নাই তো সেগুলো অমিট হয়ে যায় অমিট হয়ে যাওয়ার কারণে লেট কেস হিসাবে আমাদের কাছে প্রেজেন্টেড হয় ওয়ান সেকেন্ড এবং লেট কেস হলে 
ফেসিয়াল বোনো তো সব পাতলা হাড় যার ফলে এগুলো ম্যাল ইউনিয়ন বা অন্য জায়গায় যে অন্যভাবে ম্যাল পজিশনে জোড়া লেগে যায় এটা চিকিৎসা করাটা পরে জটিলতা তৈরি হয় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যেভাবে থাকতে থাকতে গ্রামের মানুষরা অনেক দুই বা ছয় মাস পরে আসছে আমাদের কাছে তখন অলরেডি জয়েন্টটা ফিউজ হয়ে গেছে এবং অ্যাঙ্কালাইসিস ডেভেলপ করে যার ফলে আর একটা বড় ধরনের চিকিৎসা ঠিক করার জন্য তখন আবার মেইন কথা হচ্ছে যে আমরা কোনো ইঞ্জুরি হবে তো महासचिव दायित्व पे भावी सरकार आवेदन थकबे स्वार्थे पलिट्रमार रुगी स्वार्थे मैगजिलो फेसियल स्वार्थे আমাদের সমস্ত ট্রমা সেন্টারে কোয়ালিফাইড ম্যাগজিলো ফেসিয়াল সার্জন থাকা উচিত আমি বিদেশে পড়াশোনা করেছি এবং আমি দেখেছি যে ট্রমা সেন্টারগুলোতে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার এবং ট্রমা সেন্টারের একটা গ্রুপ অফ ডক্টর যারা কাজ করেন তার মধ্যে যেহেতু এরা ইমার্জেন্সি সার্ভিস দিয়ে থাকে সেজন্য অবশ্যই সেখানে ম্যাগজিলো নিরো সার্জন থাকবেন তার সাথে মুখমণ্ডল হাড় বা চলের হাড়ের জন্য ফ্রন্টাল বোনের জন্য ম্যাগজিলো ফেসিয়াল ওরাল ম্যাগজিলো ফেসিয়াল সার্জন এবং এর সাথে অর্থোপেডিক সার্জন তার সাথে জেনারেল সার্জন মেডিসিন এটা কমন একটা এবং এভাবেই তারা কাজ করে থাকেন যার ফলে যেটা হয় যে একই সাথে পাশাপাশি আইডেন্টিফাই করা অন্য অন্য যারা আছেন তাদের স্পেশালিস্ট হিসাবে উপস্থিত থাকলেই চলে কিন্তু এইগুলোতে কোনোভাবেই চলে না সে কারণে এই ট্রমা সেন্টার গুলো বাংলাদেশে যতগুলোই আছে সেই সমস্ত ট্রমা সেন্টার গুলোতেই আমরা মনে করি যেটা সেটা হচ্ছে অরাল ম্যাগজিলো ফেসিয়াল সার্জন বা কোয়ালিফাইড অরাল ম্যাগজিলো ফেসিয়াল সার্জন যারা কোয়ালিফাইড এরকম লোকদেরকে পোস্টিং করা উচিত তাহলে দেশের অনেক বেশি উপকার হয় বলে আমার ধারণা কারণ একইভাবে ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও আমি বলবো যে বাংলাদেশের ক্যান্সার কিন্তু এখন একটা মহামারীর দিকেই অনেকটা বলবো বিশেষ করে অরাল ক্যান্সার অনেক বেশি অনেক বেশি আমি আমার প্রথম দিকের ঘটনা যদি বলি আমরা বঙ্গবন্ধুতে অনেকদিন ধরে কাজ করছি বর্তমানে ঘটনা যদি বলি এটার পার্থক্য অনেক সেজন্য আমি বলবো যে হ্যাঁ ট্রমা যেমন আছে ওটা আমার আমার আমাদের দেশে প্রচুর ট্রমা হয় এবং এক প্রচুর ক্যান্সার দুটোর জন্যই যেমন ক্যান্সার স্ক্রিনিং এর দরকার ম্যাগজিলো ফেসিয়াল সার্জন পারফেক্ট পারসন যে এটাকে ডিল করে এবং সে অ্যাজ এ হোল জিনিসটা বুঝতে পারে হলিস্টিক অ্যাপ্রোচটা জানে যার ফলে তার জন্য খুব সহজ হবে গাইডলাইন দেওয়া রুগীকে যে কিভাবে কি করলে কেমন হবে আর ট্রমাতেও একই জিনিস অন্যান্য যে সমস্ত জায়গাগুলো আছে সে সমস্ত জায়গাগুলোতে যদি ওখানে যে সমস্ত জায়গাতে পেরিফেরিতে অন্যান্য কনসালটেন্ট আছেন সেখানে যদি একজন ম্যাগজিলোফিসিয়াল সার্জন কনসালটেন্ট থাকেন তাহলে কিন্তু ওই সমাধানটা ওখানে হয়ে যাবে রংপুর মেডিকেল কলেজে হয়ে যেতে পারে যদি ওখানে রংপুর মেডিকেল কলেজে তিনজন অথবা আরো পেরিফেরিতে যেখানে সরকারের ট্রমা সেন্টার আছে সরকারি ভাবে সেখানে যদি একজন অরল ম্যাগজিলো ফেসিয়াল থাকেন ট্রমা ম্যানেজমেন্টের জন্য অনেকটাই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব কিন্তু সেটা হচ্ছে না যার ফলে রুগীরা লেট প্রেজেন্টেশনে আসছে জটিলতা অনেক বেড়ে যায় ট্রিটমেন্ট আউটকাম পুয়োর হয় এবং অনেক ধরনের জটিলতাগত ভাবে এখন যে ধরনের চিকিৎসা কোন কোন ক্যান্সারের মুখের ক্যান্সার বিশেষ করে যেহেতু একটা বড় জায়গা অপারেশনের সময় ফেলে দিতে হয় ক্যান্সারটা চিকিৎসাটা সার্জারি অরাল ক্যান্সারের জন্য মূলত এটা সার্জারি তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হয় কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি প্লাস পরে যে কেমোথেরাপি যদি প্রয়োজন হয় তো এই চিকিৎসাটা আসলে ব্যয়বহুল চিকিৎসা একটা কারণ হচ্ছে অনেকগুলো প্রোফাইল চিকিৎসা করতে হয় এবং এক একটা অপারেশন করতে কোন কোন সময় অপারেশন করার সময় অনেকটা জায়গায় ফেলে দিতে হয় ক্যান্সার টিস্যু সহ এগুলো করতে যে দেখা যাচ্ছে যে কোন কোন অপারেশনের ক্ষেত্রে বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা লেগে যাচ্ছে এবং যার ফলে চিকিৎসা বিষয়টাও জটিল 
এবং কস্টলি তো বটেই আবার চিকিৎসা পদ্ধতিগত ভাবে অনেক জটিল এত ট্রেন ফেশিয়াল সার্জন বা এই প্রোফাইলের লোকজন আরো অনেক বেশি দরকার যাদেরকে এইভাবে ট্রেনিং করলে হয়তো অসুবিধা হবে আমরা সেজন্য বলি যাতে আপনার পার্শ্ববর্তীদের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করে দেখি আমাদের দেশের তুলনা ওদের ওখানে চিকিৎসা খরচ বেশি প্রথমত দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই ধরনের চিকিৎসা ওরাও করে থাকে ওদের চিকিৎসাগত দিকে বা আমরা যে এখন যে কথাগুলো বললাম যে চিকিৎসার মান মানের দিকে তেমন কোন পার্থক্য আসলে নেই আমাদের কিছু লজিস্টিক্স এর সমস্যা আছে তবে আমাদের যেমন ধরেন যে যদি ম্যান পাওয়ার ঠিক মতো ডেভেলপ করা যায় পাশাপাশি ম্যান পাওয়ার তো অনেকেই আছে এখন তার পাশাপাশি যদি এদেরকে সমন্বয় ট্রেনিং করানোর ব্যবস্থা আরো করা যায় আপডেট ট্রেনিং করানো সম্ভব এবং হসপিটালের ব্যবস্থা যেখানে কাজ করার সুযোগ তৈরি করা যায় তাহলে আমাদের দেশের চিকিৎসা পদ্ধতিগত ভাবে আমার সম্প্রতি যে কটা দেশে আমি ইনভাইটেড ছিলাম তার মধ্যে জার্মানিতে আমি ম্যাগনেল অফিসিয়াল সার্জারি ডিপার্টমেন্টে আমাকে ইনভাইট করা হয়েছিল ওখানেও টিউমারের ক্যান্সার টিউমারের নিয়ে স্কাল বেস্ট টিউমার নিয়ে ওয়ার্কশপে আমি ছিলাম ওখানেও চিকিৎসা পদ্ধতি আর আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি সেম কোন ডিফারেন্স নেই একই ভাবেই করা হচ্ছে এবং যে ডাক্তার আমাদের এখানে ট্রেনিং করে ওই একই পদ্ধতি তাদেরকে শেখানো হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে করা হয় আমরা সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম সেখানে বা অন্যান্য জায়গায় আমার আরো কানাডাতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল ইউকে তে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে রাশিয়াতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যে সমস্ত কাজগুলো করা হচ্ছে আমরা ওই একই স্ট্যান্ডার্ডে এখানেও একই পদ্ধতি ভাবে পালন করা হ্যাঁ করা হচ্ছে তো চিকিৎসা পদ্ধতিগত কোনো পার্থক্য ওইভাবে নেই কম্পারেটিভ খরচ অনেক কম আমাদের এখানে ওই দেশের তুলনায় যে সার্জারির কথা আমরা বলছি তবে এখানে আমাদের ফ্যাসিলিটিস তৈরি করার জন্য অনেক বেশি শ্রম মেধা গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং সেই ফ্যাসিলিটিস মধ্যে আমরা বলবো যে আমাদের সব জায়গায় সেন্টার খুব কম দু একটা সেন্টারে বেশি হয়তো ঢাকা ডেন্ডাল কলেজে কিছু বেশি বেড আছে পক্ষান্তরে যেমন বঙ্গবন্ধুতে অনেক বেশি কম অনেক কম বেড এখানে অল্প রুগী ভর্তি হতে পারে বিকজ অফ আমরা টার্ন ওভার ভালো থাকলেও আমাদের স্বল্পতা আছে এখানে আবার অন্যান্য জায়গায় যেমন মেডিকেল কলেজ গুলাতে চিটোয়ামে কিছু কাজ হচ্ছে রাজশাহীতে কিছু কাজ হচ্ছে সরোয়ার্দি হসপিটালে কাজ হচ্ছে ঢাকা মেডিকেলে কাজ হচ্ছে এগুলো সবই অ্যাচিভমেন্ট বঙ্গবন্ধুতে হচ্ছে ঢাকা ডেন্টাল হচ্ছে কিন্তু পাশাপাশি আরো অনেক জায়গায় আছে যেখানে এই জিনিসগুলো সৃষ্টি করা সম্ভব সেই সৃষ্টির পিছনে আমাদেরকে কিছু কাজ করতে হবে তাহলে আমার মনে হয় যে সারা বাংলাদেশে এটা সম্ভব আমরা ম্যাগজিলো ফেশিয়াল সার্জারি অ্যাসোসিয়েশন যেটা বামসের পক্ষ থেকে আমরা এই ধরনের কিছু উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করছি এখন ফেরিফেরির থেকে ট্রেনিং করানো যায় কিনা যারা বুঝবে যে ক্যান্সার কোনটা ক্যান্সার না তাকে প্রথমত বুঝতে হবে যাতে করে সে অন্তত এটা বলতে পারে যে এবং রুগীদেরকে অ্যাওয়ারনেস কিভাবে দেওয়া সম্ভব এই বিষয়গুলা যাদের ট্রেনিং এর মধ্যে আনার চেষ্টা করে যারা অনেকদিন ধরে বাইরে থাকেন তারা হয়তো এটা আপডেট না জানতে পারছেন না তো আমরা এখন ম্যাগজিলো ফেশিয়াল সার্জন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ওই ধরনের একটা প্রোগ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং একই সাথে যেমন ছোটকাটা বাচ্চাদের আমরা ওই একই ভাবে চিন্তা করছি যে এদের অপারেশন করে করার জন্য ডাক্তারদেরও শেখা দরকার ট্রেনিদের শেখা দরকার সবকিছু মিলেই এটা একটা চেষ্টা করা যেতে পারে আর কি আমরা আবার স্ক্রিনিং করা কি পরিমাণ রুগীর আসলে পান খান এবং কেন হচ্ছে হচ্ছে না কতগুলো রুগীর হয় তাদের কি করা উচিত কারণ একটা চিকিৎসা তো অনেক বয় বল সার্জারির পরে তাকে আবার কেউ রেডিয়েশন দিতে হবে রেডিওথেরাপির পরেও কেমোথেরাপির প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে একটা হলিস্টিক তারপরে আবার তার রিহ্যাবিলিটেশন করা দরকার তার ডেন্টাল প্রবলেম থাকলে সেগুলো সলভ করতে হবে খাওয়া দাওয়া অন্যান্য প্রবলেম আছে বিভিন্ন ধরনের পুরো ট্রিটমেন্টটাই একটা অনেক অনেক বড় একটা ট্রিটমেন্ট এবং সেটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডক্টরের আন্ডারে থাকতে হচ্ছে এবং ফলো আপের আন্ডারে থাকতে হচ্ছে ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান সময় আমাদের কাজ দিয়েছেন আপনার অনেক ব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের ডক্টরালয়ে ফ্যানদেরকে সময় দিয়েছেন এবং অনেক ইনফরমেটিভ কথা বলেছেন সেই জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমি মনে করি যে এরকম আরো অনেক প্রোগ্রাম করলে অনেকবার করলে হয়তো মানুষের মধ্যে এটা যেতে পারে অনেকের হয়তো বা উপকার হতে পারে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমরা দেখতে দেখতে একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আপনারা জানেন ডক্টরলার আমার ডাক্তার ডক্টরলা ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ভিত্তিক ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আপনারা চাইলে আমাদের সাথে রেজিস্টার্ড কিত অভিজ্ঞ ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নম্বরে ফোন করে অথবা আপনারা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টরলা ডট কম এই ঠিকানায়